Som ni kanske ser så är vi tillbaka i Malaysia i Kuala Lumpur Vi kom hit igår Det första vi gjorde så fort vi kom hit det var att dra till det här brasilianska eh, steakhouset Säger man än så? Steakhouset? Steak, steakhouse Det som jag filmade ifrån i alla fall sist vi var här Ni som inte har sett det, alltså kolla på videon Den restaurangen är så nice Jag kan verkligen rekommendera till er som kommer hit Att besöka den men eh, jag kan erkänna att det är lite tråkigt att vi har käkat på typ samma ställe varje gång vi har varit här. Vi fick faktiskt tips från vår taxichaufför att eh, dra till ett ställe där det fanns massa så här food trucks med massa olika mat. Det verkar super nice. Och det ligger bara alltså, gångavstånd från det här stora shoppingcentrumet som vi var i sist. Så det måste vi testa. Dock så tror jag inte att vi kommer hinna testa det den här gången. Men det får vi bli nästa gång för vi kommer garanterat komma tillbaka i det. Ni som har varit här och har tips på vart man kan äta eller någon nice maträtt eller så här som man måste testa, kommentera. För jag älskar att testa nya maträtter från andra kulturer och, och så. Men nog om eh, vad vi gjorde igår. Jag tänkte att idag ska jag filma och visa er ja, men hur det här boendet ser ut. Så det blir en till eh, lägenhetsvisning. Just nu sitter jag på eh, en så här lounge... Eh, ett lounge ställe, jag är helt själv <laughs> Och jag är på hotellet då, där vi ska bo Nu är vi uppe på Business Lounge Får vi se hur det ser ut här uppe Nice view Men är det, ja det är bara så här där man kan sitta och chilla liksom Det är ändå, åh oh, jävla vad många Men gud Här skulle det ju varit en bar. Varför ska man sitta här annars liksom? Ah, okej. Okay. Här kan man ha konferens och grejer. Aha. Där är jag. Alltså... Okej. Okay. Här kan man stoppa händer. Ja. Här kan man bajsa. Wow. Ja, alltså... Det var inte kanske... Ja, men ett, eh, vad heter det? Skewdeck? Skewdeck? <laughs> Nej, alltså, view. View. Funkar inte. Nej. Nej, helvete. Jag känner att jag hoppar upp så här. Du vet. Nej. Ja, det är något fel på uh, våra kort. Det Nej, känns som det att det... Fel. Man måste betala för mm. Okej, okay, så nu står jag här utanför hotellet. Namnet är Expressions. Och här är själva byggnaden. Och den här byggnaden ligger ett par minuter ifrån eh, Twin Tower och allt det här. Fördelen här det är att det är väldigt billigt med taxi så det kostar typ 25 kronor att ta sig dit. Här kan vi se vad vi har för någonting i byggnaden. Så högst upp takpoolen och gymmet. Business lounge, jacuzzi. Ja. Vi har köpt en biljett. Eh, för det kostar, vad var det, 25 kronor mm. för att ta sig till, eh, ja. För att, för att få bada, för att vara vid poolen och gymmet. En liten tråkig grej med det här var att vi, vi fick inte ens kolla hur det såg ut innan eller så utan bara för att få ens titta hur poolområdet och gymmet och allting ser ut så måste, så man, måste man betala. Men det är 25 kronor så det är inte speciellt jättemycket, det är bara hela grejen som var lite ja, konstigt tycker jag. Alltså, hur nice. Nu står vi alltså på 48 våningen. Eh, vad heter de här? Twin Tower? Petrona? Petrona Towers. Och så har vi den här högsta byggnaden. Nu får du hjälpa mig här. Vad heter den nu? Merkaba. Merkaba. Jag skriver du? Ja, den högsta, näst högsta byggnaden. Och även KL Tower. Vi får se dock om jag får bada i poolen. För tydligen får man inte ha 
alltså strikt bikinera som jag bara har med mig. Det stod där nere i receptionen typ så här, vad man inte har på sig och vad man har på sig. Jag får väl helt enkelt testa och se. Men nu har ni fått se hur det ser ut här så jag tänkte att jag tar över kameran så filmar jag lite hur det ser ut inne på gymmet. Alltså träna till den här utsikten, det är ju inte helt fel. Helt okej okay, alltså. Så, då är vi på, wow nu. Då är vi på åttonde våningen och här ska det finnas eh, bubbelpool och en till swimmingpool. Alltså vi har ju bott på det här boendet förut. Men... Det har blivit lite mer strikt med regler här har vi upptäckt. Här ska det egentligen regna, synd att det inte gör det nu. Ja, det ska vara så här regntak i alla fall. Här behöver man inte betala, eller? För att bada? Jo, jag tror det. Men här är det jo, här är det. För er som har barn så finns det en lekplats. Ändå nice. Jag puttar en dag, jag antar att den är... Stäng, verkar det som. Jag vet inte varför. Men fan, okej. Okay. Är det bara på kvällen som Jag tror det. Mm. Ah, är det här? här i alla fall bor vi nu. Man kan alltså bo tre personer här. Så det första man kommer in till är en liten toalett. Och här har vi då själva vardagsrummet och köket. Och i och med att det är tre personer då som kan bo här så har vi en så här liten sovalkov. Jimmys rum, eller Jimmys säng är fortfarande bäddad för han sov på soffan i natt. Och den här sängen är ju då lite mindre. Det finns även tvättmaskin. Så man kan tvätta. Kyl. Inte så mycket. Mjölk, vatten. Och det som är nice här då det är att det är på 45 våningen så att det är högt upp. Vi har inte utsikt mot eh, KL Tower och så, men eh, det här är rätt maxat också. Och sen har jag hört att det är något, gud vart var det någonstans? Ja, ah, uppe vid bergen här någonstans så är det någon så här uh, typ stad som man kan besöka. Så dit skulle vi vilja åka. En liten liten soffa, en tv, master bedroom. Med också nice utsikt. Här då har vi en garderob. Och så finns det även en toalett här, den stora toaletten. Så så här ser det ut. Och så går vi igenom och här har vi en helkroppsspegel. Så det är nice. Men ja, och det här boendet betalar vi 450 kronor per natt. Det bästa egentligen med det här boendet, det tycker jag att det är så högt upp. Det enda som jag har tänkt på, eller som vi har tänkt på det är att i och med att det är ett boende för ja, tre personer så finns det bara två stolar en tredje stol borde ju finnas kan man tycka, men ja och nu snart så kommer eh, Fredrik och Jimmy upp med pizza vi har beställt pizza från eh, ja, vad heter det då? de kommer här, låter det så Tjena! Kommer pizzabudet här eller? Ja, det kommer här. Oh, jävlar. Ja, det nice. Vad heter det här pizzastället nu? Domino's. Domino's, just det. Alltså det som är nice med Domino's det är att det finns, alltså de gör ostkanter. Ja, ostfyllda kanter. Så det är chili cheese ostkanter alltså. Ja, så Nu finns det ingen anledning att inte äta kanter. Nej, 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 det är sant, det är sant. Jag äter aldrig kanter annars, men nu. Det har inget val. Och det här var vilken storlek var det large? Large. Ja, det är nice. inte att få när jag... Nej, men nu vet jag också asiatiska storlekar är inte så här någon veckan. <laughs> Vad tycker ni är bäst med det här boendet då? Utsikten. Ja. Ah. Skulle jag säga. Jag tänkte precis säga till dig, har du sovit gott, men du har ju sovit på... Ja, jag sov så här. <laughs> så fan. Ja, men det gick bra. Han, han har en säng där. <laughs> jag sa det, jag bara, den här är helt bäddad och det är för att Jimmy har sovit på. <laughs> alltså, jag, jag sov med de här som täcke. Det är som att man har varit på fest och så har man inte fått täcke liksom. <laughs> Exakt. Nu lär jag ha fett ont i kroppen alltså. Jag är lite så <laughs> ah. Vadå? Det är ingen crust, eller? Va? Jag vet inte, det ser ut som att det är... No, det var ju det vi ville ha. 
Men de ser jävligt nice ut i alla fall. Helvete vad tung den här var. Den här är ja, definitivt den där är crust. Det här är min kyckling. Okej, okay, men vi får dela. Vi får smaka varandra ja. i så fall. Så alla får smaka inte jag crust på mig. Nej. Men vad är det här för konstigt? Typ, de har alltid sådana där. Pizza och pizza. Samma med den här. Va? Vad dåligt. Det är din. Nej. Natalie. Det var bara min som hade stora kanter. Men vad tog du för kanter? Eller vänta, kanter? kolla det här. Det är... Eh, hela pizzan chili cheese alltså. Kolla, det är ost mellan. Oh, oh, det är det. Maxat. Okej, okay, ja, men det, det var ju nice ju. Men nu måste jag sluta filma för nu vill jag äta. Ja, mm, mm, mm. ja nu ligger jag. Du får alla hållt. Det är det här man gör i Malaysia. Jag köper donuts. Yeah. Nu har vi testat någonting nytt. Inte bara den här brasilianska... Stikhuset. Stikhus. Mm. Först att jag tog Mm. Mm. Gött. Mm. Ja. Jag har varit för jag vet inte Jag är i poolen med min strippbikini. Alltså det känns ju verkligen som att jag gör någonting olagligt just nu. Eh, lite onajs känsla faktiskt. Det här får ett minuspoäng från mig att man inte får ha på sig. Vilken bikini man vill ha. Alltså jag förstår om man inte får vara typ naken. Men de har inte sagt någonting så. Men enligt den här bilden på vad man får ha på sig och inte får ha på sig så är inte det här okej. Okay. Här kan jag få en tumme. Och ni kan följa mig på Instagram och se vart jag befinner mig nu. Troligtvis så är jag i Bali just nu. I och med att mina videos som jag lägger upp är typ en, två veckor. Ibland tre veckor efter. Men följ mig där så får ni se. Nu tittade solen fram lite grann här mellan molnen. Om ni gillar mina videos så glöm inte att prenumerera på min kanal. Så får ni ha det så jäkla bra. Så hörs vi i nästa video. Jag hoppas att ni gillade... Eh, jag hoppas att ni gillar mina videos. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och att... Eh,